Merhabalar. Zamya bitkisinin köklendirilmesiyle alakalı bir video çekeceğiz sizler için. Zamya bitkisi aslında kolay köklendirilebilen bir bitki değil. O yüzden biraz meşakkatli onu köklendirmesi. İlk önce dip taraftan bebekler varsa yeni çıkmış. Onları yaklaşık 3 cm boşluk kalacak şekilde aşağıda yapraklara kesiyoruz. Sonra onları iki şekilde köklendirebiliyoruz. Bir tanesi direkt o kestiğiniz dalı koymak suya. İkincisi de yaprakları ayrıca köklendirebilmek. Yaprak köklendirmeyi de göstereceğim ben size ama daha sağlıklı bir bitki elde etmek istiyorsanız alttan bir iki yaprak kesip olduğu gibi o budaklı kısmı küçük dalı köklendirmek. Şimdi iki şekilde yapacağımız için ben iki tane bardak hazırladım. Bir tanesi uzun dallı olanlar için. Diğerini de yaprakları köklendirmek için kullanacağız. O yüzden çok az su koyuyoruz. Fazla olursa çürütür bitkilerimizi, yapraklarımızı. Şimdi süreci izleyeceğiz. Çok fazla su koymayın ki yapraklara değmesin. Yaklaşık bir ay sonra minik minik köklenmeler başladı gördüğünüz gibi. Ama yapraklardan ziyade bu dal olarak aldıklarımız gövdesi olanlar daha iyi köklendi. Şimdi onları dikeceğiz ama öncelikle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu yaprakların altları özellikle çürüyor ve kararıyor. O kararan bölümleri arada bir çıkarıp dinlendirmek 7-8 saat kurutmak ve o kararan bölümlerini temizlemek gerekiyor. Bu biraz önemli. O bölümleri ben çekmediğim için gösteremiyorum ama e, karardığında arada bir dinlendirmek önemli. Sürekli suda bırakmayı çürütürsünüz. Yaklaşık 1,5-2 ay civarı o küçük yapraklarda köklenecektir. Şimdi bu köklendirdiğimiz dallı olanları isterseniz dikelim. Dikme konusunda çok bir detay yok. E, Kökleri çok yumuşak olmadığı için herhangi bir toprağa bence dikilebilir. Fazla zarar vermeden köklere toprağa yayarak ve sonrasında hafif hafif bastırarak hava almamasını sağlamak önemli çünkü. Zamya bitkimizi dikiyoruz. Uzun bir süreçten sonra keyifli bir bitki yetiştirmek üzere onu Hafif güneş alan, direkt güneş ışığına maruz kalmayan ama aydınlık bir bölümde büyütmeye başlayabilirsiniz. Ben bir tane de o az köklenen yapraklardan bunların yanına dikiyorum ama diğerlerini köklendirmeye devam edeceğim. Suda bırakacağım. Suyu e, su, sürekli içine çektiği için arada bir tazelemeniz yani eklemeniz gerekecek. Takipte olun onları çünkü suyu bayağı çekiyorlar. En son toprağımızın her yerine su değecek şekilde suluyoruz ve zamya bitkimiz hazır. Bakımı diğer bitkilerle hemen hemen aynıdır. Yani çok detay yok. Dibi kurudukça sulayabilirsiniz zamya bitkisini. İzlediğiniz için teşekkürler.